ഹായ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വീൽസ് പോലെയുള്ള ഇയർ റിങ്സ് ആണ് ഇതേപോലെയുള്ള ഇയർ റിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആങ്കർ മെസ്റൈസ് നിറ്റിംഗ് കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുള്ള പ്രധാന എംപ്ലോയിഡറി സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹുക്ക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഹുക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് സിസേഴ്സ് നമുക്ക് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഈ ഇയർ റിങ്സ് ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം ഇയർ റിങ്സ് ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ളതും അത് നമുക്ക് കമ്മലിനോട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനോട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ജമ്പ് റിങ്സുമാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇടുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് നമുക്കറിയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ട് കായിൻ്റെ വിരലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വലിച്ച് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ ആണ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ അഞ്ച് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ റാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വലിക്കുന്നു ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു റൗണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഈ റൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഹുക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇതേപോലെ യാൺ വലിച്ച് ഇതിലേണ് യാൺ എടുത്തു യാൺ എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മളുടെ റൗണ്ട് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫൈവ് ചെയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് അതായത് അഞ്ചെണ്ണത്തിലെ ആ ഫസ്റ്റ് ചെയിനിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു അപ്പം റൗണ്ട് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു റൗണ്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ചെയിൻ ഇടും ചെയിൻ വൺ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ യാൺ നീഡിൽ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രോഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് യാൺ വലിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് ലൂപ്പ് നമ്മളുടെ ഇതിലുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ഒന്ന് യാൺ ഓവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വലിച്ചു ഓക്കെ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഒരിക്കൽക്കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുത്ത് യാൺ വലിച്ച് പുറത്തെടുത്തു നമ്മളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ലൂപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ യാൺ റാപ്പ് ചെയ്ത് വലിച്ചു സിംഗിൾ ക്രോഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പത്തെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടെയിൽ എൻ്റ് നമ്മൾ കൂടെ തന്നെ ഇതാ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതിലേ വലിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അപ്പം നമ്മൾ പത്ത് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തു ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് പത്തെണ്ണം തന്നെയല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ ആണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് അപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അല്ല ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ ടെൻ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്കിനി ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഫസ്റ്റ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ മേലോട്ട് വെച്ചു ഇനി അത് വെട്ടിക്കളയാവുന്നതാണ് ഇതാ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു റൗണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൂടുതലും സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയിൻ വൺ ചെയ്യാം ഇനി എല്ലാ സ്പേസിലും രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് വെച്ച് ചെയ്യാം
അടുത്തതിലേക്ക് വലുത് കയറ്റി വലിച്ചു സോറി വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ദ എൻഡ് അപ്പം ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലേക്കും നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ക്രോഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വൺ ടു വൺ അപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് റൗണ്ട് ത്രീൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഏതാ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇരുപത് സ്റ്റിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സ്റ്റിച്ചസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്രൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മേലേക്ക് യാൺ നീഡിൽ കയറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് നമ്മളിതാ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ല ഇനി നമ്മൾ റൗണ്ട് ഫോറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റൗണ്ട് ഫോറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്പോക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്പോക്സ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു ഹെയറിംഗ് കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പം റൗണ്ട് വണ്ണ് ചെയ്തു റൗണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സിംഗ് അഞ്ച് ചെയിൻ്റെ റൗണ്ട് പിന്നെ പത്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷേൻ്റെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ത്രീ പറയുന്ന ഇരുപത് സിംഗിൾ ക്രോഷേൻ്റെ റൗണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഈ സ്പോക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പോക്കാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പോക്ക് ചെയ്യാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോഷയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ആൺ ഓവർ ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ബുക്ക് എന്നിട്ട് വലിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും വലിച്ച് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് പിന്നെ ചെയിൻ വൺ ഒരു ചെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്ത റൗണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ക്രോഷേ വൺ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വൺ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ ഇതന്നെ ഫുള്ള് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരും നമുക്ക് ഇരുപത് സ്പോക്സ് വരും ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് അപ്പം എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തു വന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്പോക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സ്പോക്സ് നമ്മൾ ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ ഡബിൾ ക്രോഷ് അപ്പം ചെയ്തതിന് ശേഷം സോറി എയ്റ്റീൻ ഡബിൾ ക്രോഷ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയിൻ ഫോർ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എയ്റ്റീൻ ഡബിൾ ക്രോഷ് നമ്മൾ ഓരോ ചെയിൻ വൺ ഇട്ട് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയിൻ വൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തിട്ട് ചെയിൻ വൺ എന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെയിൻ ഫോർ ആണ് ചെയിൻ ഫോർ ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഈ ഒരു തേർഡ് ചെയിൻ സ്പേസിൻ്റെ മേലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് നന്നായി ടൈറ്റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മേലേക്ക് കയറിയിട്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യുക 
ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഈ സ്പോക്സ് എല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോ സ്പേസിലും ഈ ഓരോ ഗ്യാപ്പിലും നമ്മൾ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പം വൺ ടു വൺ സിമ്പിൾ റൗണ്ട് ആണ് ഈ കമ്മലിന് ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആകെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചുള്ളൂ ഒന്ന് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഒന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് പിന്നെ അറിയേണ്ടത് നമ്മളുടെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ട് രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇതാ ഇനി ഈ ലാസ്റ്റ് സ്പേസിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്പേസും കൂടെ ഉള്ളൂ അവിടേക്ക് രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത ആയതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് യാണ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെയിൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കത്രിക എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇയറിങ്സിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതാ ഈ ജമ്പ് റിങ്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് ജമ്പ് റിങ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഇതേപോലെ ഇതാ ഇതേപോലെ ജമ്പ് റിങ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇയറിങ് റെഡിയായി ഇനി ഈ ഒരു ആണ് ഈ ഇതാ ഈ ആണ് ഈ ആണ് നമുക്ക് നേരെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നേരെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാവുന്നതാണ് നടുക്കുള്ളയാണ് നമുക്ക് നേരെ വെട്ടിക്കളയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ആണ് നമ്മൾ സൂചി ചെറിയ സൂചി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുന്ന അങ്ങോട്ട് തുന്ന ഇങ്ങോട്ട് തുന്നിയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് വെട്ടിക്കളയാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഇയറിങ്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇയറിങ്സ് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് എത്ര സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് സൈസ് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എത്ര സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇയറിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ റിവൈവിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ പാക്കറ്റ് പൊടി കലക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഷൈനോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് കലക്കിയതിന് ശേഷം മുക്കിയതിന് ശേഷം ഉണക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗമ്മ ഗമ്മ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്താലും ഇത് ഇതേപോലെ നിൽക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം താങ്ക് യു